ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെൻഡസ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് ഇതിൻ്റെ നാടൻ വെറൈറ്റികൾ പണ്ട് കാലങ്ങൾ തൊട്ടേ ഗാർഡനിൽ ഉള്ളതാണ് ആ ചെടികൾക്ക് നല്ല ഹൈറ്റിലൊക്കെ വളർന്ന് പൂ പിടിക്കുന്നവയാണ് ചുവപ്പ് വൈറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കളറുകളിലായിരുന്നു ഈ ചെടി കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ഇതധികം പൊക്കമൊന്നും വയ്ക്കാറില്ല ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങൾ നല്ല ബുഷിയായിട്ടൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റുന്നവയാണ് നിലത്തും നമുക്ക് വളർത്താം അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടികളിലും നമുക്ക് ഈ ചെടി വളർത്താൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഓരോ പൂങ്കുലകളായിട്ടാണ് ഈ ചെടിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ചെത്തിപ്പൂക്കളോട് നല്ല സാദൃശ്യമുണ്ട് ഇവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ പല കളറുകളിലുണ്ട് വൈറ്റ് പിങ്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള വയലറ്റ് എന്നീ കളറുകളിലൊക്കെ ഈ ചെടി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് വർഷം മുഴുക്കയും പൂക്കൾ തരുന്ന ചെടിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ വളർന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചെടിയിൽ പൂക്കളുണ്ടാവും നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള ചെടിയാണ് നല്ലപോലെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ ചെടി വെക്കുക നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഇതിലുണ്ടാവും സമ്മർ സീസണിലാണ് ധാരാളം പൂക്കൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് ഷെയ്ഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂക്കൾ കുറയും മഴ സീസണിലൊക്കെ ഈ ചെടി നല്ലപോലെ കെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെടി നശിച്ചു പോവുകയില്ല നിലത്തൊക്കെയാണ് നടുന്നതെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കിട്ടി നിൽക്കാത്ത സ്ഥലം നോക്കി നടുക വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണാണ് ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യം പോട്ടിമിക്സ് ആയിട്ട് മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടി കോക്കോപീറ്റ് എന്നിവ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കോപീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പോട്ടിൽ ഈർപ്പം നിന്നോളും ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള ടൈമിൽ വെയിലത്താണ് ഈ ചെടി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇലകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക ചട്ടിയിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചട്ടിയിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നശിച്ചു പോവും അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പൂക്കൾ കൊഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എങ്കിലേ വീണ്ടും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് വരുവാനും വീണ്ടും വരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളിലെല്ലാം മുട്ടുകൾ വരുവാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രൂണിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ചെടി മുരടിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ചെടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ചെടി മഴ കൊള്ളാത്ത ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും നല്ലത് കാരണം ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഈർപ്പം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നത് മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ ചെടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് നട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ചെടി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അഗ്രഭാഗം തന്നെ നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ ചെറിയ പോട്ടിലോ ചെറിയ കവറിലോ ഒക്കെ നമുക്കിത് നട്ടു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ പോട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മണ്ണും കോക്കോപീറ്റും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോക്കോപീറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക അധികം മൂക്കാത്ത അഗ്രഭാഗമാണ് നടാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വലിയ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി മാറ്റുക അതിനുശേഷം ഈ പോട്ടിലോട്ട് നമുക്കിത് നട്ടു കൊടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കട്ടിങ്സ് ഞാൻ പോട്ടിൽ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നട്ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഷെയ്ഡിൽ വെക്കുക വേര് പിടിച്ച് നല്ലപോലെ ഇലകളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുത്ത് സൺലൈറ്റിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ കോക്കോപീറ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഈർപ്പം നോക്കി മാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിങ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീഞ്ഞു പോകും കീടബാധ ഈ ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മേലിബക്സ് ഉറുമ്പ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ ശല്യം ഈ ചെടിയിൽ വരാറുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കീടബാധയൊക്കെ മാറിക്കോളും ഫംഗസ് രോഗങ്ങളും പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊരു ചെടിയാണിത് ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി വാടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പോവും അതിന് നമുക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിലും കുതിർത്ത് ചെടി ഫുള്ള് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വെ
ഡി എ പി വളങ്ങളും കൊടുക്കാം ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇത് സഹായിക്കും വളങ്ങൾ എല്ലാം മുപ്പത് ദിവസവും കൂടുമ്പോഴും കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ചെടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് മുരടിപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് വളങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചെടി മുരടിച്ചു പോകാറുണ്ട് വളങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക ചെടി വലുതാകുന്ന അനുസരിച്ച് പോട്ടിൻ്റെ വലിപ്പവും കൂട്ടി കൊടുക്കുക ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു വർഷമൊക്കെ ഒരേ പോട്ടിലിരിക്കുന്ന ചെടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേൽമണ്ണ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കൈപ്പിടിയളവ് കമ്പോസ്റ്റും രണ്ട് സ്പൂൺ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും രണ്ട് സ്പൂൺ എല്ലുപൊടിയും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മുരടിപ്പൊക്കെ മാറാൻ സഹായിക്കും ഇതേപോലുള്ള കെയറുകളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷം മുഴുക്കയും പൂക്കൾ തരുന്ന ചെടിയാണിത് ഗാർഡനിൽ എപ്പോഴും പൂക്കൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ് ഇതേപോലുള്ള ചെടികൾ വളർത്തുവാൻ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബായ